आमचे नवनवीन वीडियो पाहण्या साठी आमच्या ज्ञान मंदिर या चॅनल ला सबस्क्राईब करा आणि हो बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका जय शिवराय आई एक वेळ पुस्तकामधून समजली कथांमधून समजली चित्रपटामधून समजली आमच्या रोजच्या जगण्यातून समजली महाराष्ट्राची सगळ्यात मोठी शोकांतिका अशी आहे आईच्या डोळ्यातले अश्रू पाहिले आई जवळची वाटली पण या शेतकरी बापाला मात्र आजपर्यंत कोणी समजून घेण्याचा प्रयत्न केलाच नाही सगळ्यात मोठी वस्तुस्थिती आज आमची तरुण पोर सहज वडिलांना बोलून जातात काय केलंय माझ्यासाठी जर एखादं पोरग इथं असं असेल त्यानं एकच काम करावं आता रस्त्यांची कामं चालू आहेत त्या ठिकाणी झोपड्या बांधून छोटी छोटी कुटुंब आपल्या छोट्या छोट्या लेकरांना घेऊन दिवसभर दगडी फोडत आहेत आणि त्यांची सातन आठ वर्षाची लेकरं मात्र दिवसभर ते दगड डोक्यावर घेऊन रस्त्यावरती वाहत आहेत त्या मुलांकडं पहा आणि आपलं वय आठवा कळून चुकेल आपल्या माता पित्यांनी काय केलंय आई घराचं मांगल्य आहे पण वडील मात्र घराचा अभेद्य कणा आहे हे मात्र आम्ही विसरून जातो हे मात्र आम्ही विसरून जातो अहो या शेतकरी बापाला आज आमची एखादी पोरगी लग्न सीजन आहे फसून पळून निघून जर गेली तर त्या बापाला होणारं दुःख शब्दात कधीच मांडता येत नाही आपलं पोरग ज्यावेळी बापाला सांगतं काय केलंय माझ्यासाठी त्या बापाचं चिरणार काळीच मात्र आजपर्यंत समजून घेतलं नाही शोकांतिका ही आहे आईला रडताना पाहिलं आई जवळची वाटली पण शेतकरी बापानं मात्र आपलं उभं आयुष्य खऱ्या अर्थानं मी नेहमी सांगत असतो बाप हा फंसासारखा असतो बाहेरून तो कडक असतो बाहेरून टोचणारे काटे आपल्याला दिसतात त्याच्या क्रोधाचे काटे दिसतात मात्र आत मऊ मुलायम गर असतो तो गर मात्र दिसत नाही म्हणून बाप मायेचा सागर असं कोणी म्हणत नाही मायेचा सागर कोणी म्हणत नाही अवघ्या दहा मिनिटामध्ये मला माहिती वेळ भरपूर झालेला आहे अवघ्या दहा मिनिटामध्ये एक सर्वसामान्य या बापाची अवस्था मांडतो का आपले भगवान परमात्मा आपले आई वडील आहेत कारण हा बाप ज्या दिवशी मुलं झाली ना सर्वस्व त्यागून फक्त आणि फक्त आपल्या लेकरांसाठी जगत असतो या शेतकऱ्या बापाच्या घरातली अवस्था काय आहे पंधरा दिवस झाले तर आता तुळशीचं लग्न झालं आणि तुळशीचं लग्न झालं लग्न सीजन सुरू झालं पण इथं बसलेल्या कोणत्याही बापाच्या घरातला आज जर पोरीचं लग्न असेल ना कितीही श्रीमंत बाप असू द्या पण पतपिढी किंवा बँकेचा कर्ज काढल्याशिवाय शेतकऱ्याच्या घरातलं लग्नसुद्धा होत नाही सगळ्यात मोठी वस्तुस्थिती आहे सगळ्यात मोठी वस्तुस्थिती आहे त्या बापानं जमिनीचं मॉर्गेज केलं पण आपल्या पोरीचं लग्न धूमधडाक्यात केलं अरे एक वर्ष निघून गेले सव्वीस मार्चची तारीख होती बाप गावातल्या हॉटेलमध्ये बसला होता आणि त्याच वेळेस सोसायटीचा लेटर त्या बापाच्या हातात आलं बापानं ते उघडलं वाचायला लागला तीन दिवसामध्ये हप्ता भरायचा होता तेवढ्यात बँकेचा हप्ता काल आला याची सुद्धा त्या बापाला जाणीव झाली आणि तो बाप मनाशी विचार करायला लागला अरे चार दिवसात हप्ता भरायचा काय करावं बापाचा अलगद हात खिशावर गेला पण त्या बापाच्या खिशात पैसेच नव्हते त्या दिवशी तो बाप घराकडे नाही गेला पाहुण्या रावळ्यांकडे गेला मित्रांकडे गेला त्या बापानं कुठून तरी पाच दोन टक्क्यानं पैसे आणले आणि दुसऱ्या दिवशी सोसायटी जाऊन हप्ता भरला बापानं तिथं सांगितलं आता माझं नव्याचं जुनं झालं की पैसे देतो आणि बाप तिथून एक एक पायरी उतरत होता अरे तिनंच पायरी हा बाप उतरला आणि नेमकं त्याच वेळी फोन खाण आणला बापानं फोन कानाला लावला फोन जावयाचा होता आणि जावई उत्तरता झाला मामा अभिनंदन तुम्ही बाबा होणार आहात अरे त्या बापाला काय आनंद झाला मी बाबा होणार आणि घरी मात्र आईला सांगण्यासाठी तुमच्या आईला सांगण्यासाठी धावत निघाला बाप गावातल्या चौकात आला मात्र या शेतकरी बापाचा अलगद हात खिशावर आला आणि हा शेतकरी बाप विचार करायला लागला अरे माझ्याकडे तर फक्त दोन हजार रुपये आहेत माझ्या पोरीला सरकारी दवाखान्यात न्यायचं म्हटलं तरी कमीत कमी पाच हजार रुपये लागतील काही करावं बापानं खिशात पाहिलं दोन हजार रुपये आहेत घराकडं आनंदानं निघालेला तुमचा माझा बापानं पुन्हा गाडी गावात लावली आणि दूध संस्थेच्या ऑफिसमध्ये धाव घेतली काही बोनस काही पैसे मिळत आहेत का पाहिलं आणि तिथून धावत निघाला कारखान्याच्या ऑफिसमध्ये गेला कुठून तरी पैसे मिळत आहेत का त्या बापानं पाहिलं आणि कुठून तरी त्या बापानं तीन हजार जमा केलं आणि हा शेतकरी बाप घराकडं धावत निघाला अरे सायंकाळची वेळ होत आली होती बाप गाडीवर घरी आला आणि आईला आनंदाची बातमी देणार तेवढ्या समोर पाहिलं आई दरवाजात उभी होती तिच्या हातामध्ये घ्याची संपलेली सिलेंडरची टाकी होती आणि आई उत्तरली आहो बरं झालं तुम्ही लवकर आलात आज बुधवार आपल्या गावात घ्याची गाडी येणार टाकी संपली आहे जा लवकर घ्यास घेऊन या तसं त्या शेतकरी बापानं एक वेळ तुमच्या आईकडं पाहिलं दुसऱ्या वेळी त्या घ्याच्या टाकीकडं पाहिलं आणि तिसऱ्या वेळी सरपणाकडं बोर्ड दाखवून सांगितलं आजपासून ते सरपण जाळ जोपर्यंत माझ्या लेकराचं बाळपण होणार नाही तुझी घ्याची टाकी सुद्धा आणणार नाही तुमच्या बाळपणाचे दिवस आजही आठवा तुमच्या आईनं चुलीवर स्वयंपाक केला पण त्या बापानं घ्याची टाकी सुद्धा आणली नाही दोन महिने निघून गेले रात्रीची वेळ होती बारा एकचा सुमार होता आई बाहेरच्या दालनात धावत आली 
आणि म्हटली उठा अ उठा गुड्डीचं पोट दुखत आहे त्या दिवशी आबाप तर दिवशी उठला त्याला वाघाची भीती वाटली नाही त्याला चोरट्यांची भीती वाटली नाही गावापासून दोन किलोमीटर वरती असणारं घर बापानं गाडीला चा चावी लावली आणि बाप गावात आला आ तुमचं माझं गाव आड बाजूला संध्याकाळी नऊच्या पुढं गावामध्ये स्मशान शांतता दवखाना बंद होता शेतकरी बाप त्या दरवाज्यावर थाप टाकू लागला डॉक्टर साहेब उठा उठा डॉक्टर साहेब उठा माझ्या लेकीचं पोट दुखत आहे उठा डॉक्टर साहेब उठा दहा मिनिटाचा वेळ निघून गेला आणि डॉक्टरांनी दरवाजा उघडला तसं या शेतकरी बापानं हात जोडून सांगितलं डॉक्टर साहेब डॉक्टर साहेब फक्त दहा मिनिट असा जातो लेकीला घेऊन येतो बाप माघारी आला पोरीला घेऊन आला आणि मुलगी आतमध्ये जाऊ लागली मुलीला कळ आली मुलीची किंचाळी फुटली आईनं आवाज ऐकला आईचे डोळे पाणवले पण बापाला रडताना मात्र पाहिला नाही बाप रडला नाही असं नाही बापाला डोळे देवानं जरी डोळ्यांच्या जागेवर दिलेत ना तरी बापाला रडण्याची अनुमती काळजात दिली बापाला कधीच डोळ्यांनी रडता येत नाही असा इथं बसलेला एकही नाही ज्यानं स्वतःच्या वडिलांना डोळ्यातून रडताना पाहिलं अरे स्वतःची आई गेली तरी या शेतकरी बापाला रडतानाही आलं का बहिणींचा आधार व्हायचं होत अरे स्वतःचा जन्मदाता बाप गेला तरी या शेतकरी बापाला रडता नाही आलं का भावंडांचा आधार व्हायचं होत एकवीस वर्षाच तरण बाण पोरग त्या बापाच्या खांद्यावर आलं तरी त्या बापाला रडता नाही आलं का कुटुंबाचा कणा व्हायचं होत आणि ऐन तारुण्यात बायको गेली तरी या शेतकरी बापाला रडता येत नाही का कुटुंबाचा आधार आणि लेकरांचा आधार व्हायचा तो बाप समजून घेतला आम्ही तो बाप समजून घेतला हो वीस मिनटं निघून गेले आणि डॉक्टर बाहेर आले डॉक्टरांनी सांगितलं दादा इथं आता बाळाचं बाळतपण तुमच्या मुलीचं बाळतपण होणार नाही बाळाचे पाय फिरलेत पाणी कमी होत आहे सीझर एकमेव पर्याय आहे आपल्या गावात होणार नाही शहरात घेऊन जावं लागेल आणि रात्री दोनची वेळ आहे त्या बापाच्या पायाखालची वाळूच रकली आई मात्र आतून धावत आली तिनं खांद्यावर हात ठेवला आणि विचारला आता हो आता हो काय करायचं कसं होणार काय करायचं पण त्या बापानं तरी खांद्यावर हात ठेवून सांगितलं ग काळजी करू नकोस गुरु रुक्मिने काळजी करू नकोस अग तिचा बाप अजून जिवंत आहे तू काळजी करू नकोस आत हो आणि बाप मात्र दरवाजेच्या बाहेर आला आजूबाजूला गाडी शोधू लागला एक रिक्षा होती रिक्षावाला रिक्षा झोपला होता बापाने रिक्षावाल्याला हलवलं दादा उठा माझ्या पोरीला तालुक्याला न्यायचंय रिक्षावाल्याने डोळे चोळी सांगितलं दादा हजार रुपये भाडं देणार असाल तर येतो नाही मी येणार नाही बापानं सांगितलं हजार रुपये भाडं देतो पण चला हजार रुपये त्या रिक्षावाल्याला भाडं दिलं आणि तालुक्याच्या गावाला पुरीला घेऊन तो बाप आला दवखण्यात येता क्षणी त्या बाप आईनं विचारला आता हो काय करायचं आता हो काय करायचं आणि तसं त्या बापानं पुन्हा सांगितलं काळजी करू नको मी आहे ना आत हो अर्धा तास निघून गेला डॉक्टर बाहेर आले आणि त्यांनी पुन्हा सांगितलं आम्हाला सुद्धा पर्याय संपलेत सिझरच करावं लागेल एकमेव पर्याय आहे भूल देणाऱ्या डॉक्टरांना फोन केलाय ते येणार आहेत ते येण्या अगोदर पस्तीस हजार रुपये ओपीडीत जमा करा रात्री बारा एकची वेळ आहे बापाचा हात खिशावर आला बापानं पैसे मोजले खिशात तर पाच हजार होते रिक्षावाल्याला हजार दिले बापाच्या खिशात चार हजार राहिले पण त्याच वेळी आई मात्र धावत आली आणि तुमच्या जगात त्या बापाला जर कोणी ओळखलंय ना तर फक्त तुमच्या आईनं त्याला ओळखलं ती आई धावत आली अरे दुसऱ्याच्या बांधावर दोनशे रुपयानं काम करणारी तुमच्या माझ्या आईनं तांदळाच्या डब्यात ठेवलेले बाराशे रुपये बाहेर काढले आणि ते खिच्यामध्ये आणले होते जवळ आणले होते तिनं ते वडिलांच्या हातात चुरगळलेले दिले बापानं मोजून पाहिले पाच हजार दोनशे रुपये झाले पण आता बाकी तीस हजार आणावेत कुठून आई उतरली आता हो काय करायचं तरी हा बाप सांगत राहिला काळजी करू नकोस ग मी आहे ना आत हो आईला मात्र आत पाठवलं खिशातला मोबाईल काढला मित्राला फोन लावला समोरून आवाज आला आपके पास पर्याप्त बॅलन्स नाही आहे आणि बापाला जाणीव झाली ज्या दिवशी आपली पोरगी बाळतपणाला आली त्या दिवसापासून मोबाईलचा बॅलन्स सुद्धा कधी मारला नाही आईचा मोबाईल घेतला मित्राला फोन लावला आणि रात्रीच्या एक वाजता मित्रानं सांगितलं एवढ्या रात्रीचे माझ्याकडे पैसे नाहीत अरे तुझ्या मुलाला ॲडमिशनचे भरायला पैसे दिले होते तेच मला अजून तू दिले नाहीत माझ्याकडं पैसे नाहीत अरे कुटुंबाकडं कुणी गावात वाकडी नजर केली त्याला गावात चिरणार आमचा शेतकरी बाप मात्र तुमच्या बाळतपणाची आदली रात्र अनेकांच्या पायावर डोकं टेकवत राहिला पाच टक्के दोन टक्के आठ टक्के दहा टक्के पंधरा टक्के दहा दुप्पट देतो रे स्वतःला विकेल पण एक महिन्यात सगळे पैसे देईल अनेकांच्या पायावर डोकं टेकून त्या बापानं पाहता पाहता पैसे घेतले आणि बाप मात्र धावत धावत हॉस्पिटलकडे निघाला आई दरवाजात उभी होती आईनं समोरून पाहिला आणि सांगितलं अहो कळालं का तुम्ही बाबा झालात 
त्या बा बाप पहिल्यांदा आयुष्यात रडला हमसून हमसून त्या ठिकाणी रडला पण मला एक महिन्यात पैसे द्यायचे म्हणून त्या बापाच्या डोळ्यातून उघडलेला एकही अश्रू नव्हता हो माझ्या लेकरी लेकीचं बाळपण सुखरूप झालं म्हणून त्यांच्या डोळ्यातून उघडलेला तो आनंद अश्रू होता तो आनंद अश्रू आम्ही पाहिलाच नाही आम्हाला आमचा बाप म्हणजे पिता कळालाच नाही तुम्ही सहा वर्षांचे झालात तुमच्या शाळेचा पहिला दिवस आठवा आईनं नवीन फ्रॉक घातली नवीन दप्तर वॉटर बॅग घेतलं आणि त्याचवेळी वडील मात्र गावातून आले आणि मुलीला जाणीव झाली आपल्याला कुठंतरी नेलं जात आहे वडील त्या ठिकाणी येताक्षणी पाहिले आणि मुलगी हा पायातले पैंजण वाजू लागली जोरजोरात रडू लागली नाकातून डोळ्यातून पाणी येऊ लागलं आणि मुलगी सांगत होती आई आई मला शाळेत नाही जायचं पण वडिलांनी मात्र मुलीला घट्ट पकडून गाडीवर बसवलं जगानं दुरून तो बाप पाहिला जगाला तो बाप निष्ठूर वाटला आई बाहेर आली बापानं चुटकी वाजून सांगितला आत हो आणि पाहता पाहता मुलीला गाडीच्या टाकीवर बसवलं आणि बाप पुटपुटला माझी मुलगी शिकली पाहिजे तिला साहेब नवरा करायचा आहे जगानं मात्र हे वाक्य ऐकलंच नाही आम्हाला आमचा बाप म्हणजे पिता कळालाच नाही तुमच्या लग्नाची आदली रात्र आठवा अनेक मैत्रिणी तुमच्या घरी आल्या होत्या मेहंदी काढायचं काम चालू होतं त्याचवेळी तुमच्या आईनं तुम्हाला जवळ उडलं आणि आई मात्र हमसून हमसून रडायला लागली आई हमसून रडायला लागली सांगू लागली बाळा बाळा माझ्या काळजाचा गोळा होतीस ग तू तुझ्या आयुष्याची वीस वर्ष हा दिसणारा वासा या घराचा वासा हा आपला होता बाळा या उशीवरती वीस वर्ष तू माझ्या काळजात होतीस ग पण उद्यापासून या घराची आज तुला दिसणार नाही बाळा या उशीवरती उद्या तुझं डोकं नसेल बाळा उद्यापासून तू माझ्या काळजाचा तुकडा मात्र काळजापासून दूर होशीन बाळा आईनं तुम्हाला खुशीत घेतलं आणि लहान मुलासारखी तुमच्या हमसून हमसून तुमच्या लग्नाच्या रात्री रात्र रडत होती पण त्याचवेळी तुमचं लक्ष मात्र तुमच्या वडिलांवर गेलं आणि तुम्ही आईला विचारलं आई उद्या मी जाणार पण बाबांना काहीच वाटत नाही बाबा तर बाहेर उभे आणि मुलगी धावत वडिलांच्या जवळ आली आणि वडिलांना हलवलं बाबा हो उद्या मी जाणार आहे तुम्हाला काहीच वाटत नाही पण बापानं फक्त डोक्यावर हात ठेवून सांगितलं बाळा लवकर आवरून घे लवकर झोपून घ्या तुम्ही लवकर आवरा उद्या सकाळी लवकर उठायचे साखरपुडा होईल हळद होईल लग्न लागलं की मग मात्र तुला संध्याकाळी परत वरात असेल परवा कुलदैवताला जावं लागेल जागृत होईल पित्त होईल जा लवकर झोपून घे जगानं फक्त एवढंच पाहिलं जगाला तो बाप निष्ठूर वाटला मात्र संध्याकाळी अंधारामध्ये जाऊन रात्रभर माझी लेक उद्या जाणार माझ्या काळजाचा तुकडा जाणार म्हणून रात्रभर हमसून हमसून रडलेला बाप जगानं पाहिलाच नाही आम्हाला आमचा बाप म्हणजे पिता काळालाच नाही तुमच्या लग्नाचा दिवस आठवा सकाळ झाली साखरपुडा झाली हळद झाली लग्न लागलं तुम्ही गाडीच्या जवळ गेलात दरवाजा उघडला तुमच्या आईनं तुम्हाला मागं ओढलं त्यावेळी तुमच्या आईला मागं ओढणारा आणि तुम्हाला गाडी ढकलणारा बाप जगानं दुरून पाहिला जगाला तो बाप निष्ठूर वाटला पण गाडी पुढं गेल्यानंतर त्याच खांबाला टेकून हमसून हमसून लहान मुलाप्रमाणे रडलेला बाप जगानं पाहिलाच नाही आम्हाला आमचा बाप म्हणजे पिता कळालाच नाही कळालाच नाही अहो त्यावेळी शेजाऱ्याने विचारलं शामराव अहो दोन महिन्यापूर्वी एकूल तर एक तुमचं पोरगं गेलं तुम्हाला काहीच वाटलं नाही तुम्ही रडला नाहीत पण आज तुमची पोरगी जाताना लहान मुलासारखे रडताय त्या शेतकरी बापानं फार सुंदर उपकार उत्तर दिलं की बा दादा दोन महिन्यापूर्वी गेलं ना माझ्या मेलेल्या मुलाचं प्रेत होतं आज माझ्या जिवंत मुलीचं प्रेत वाटत लावतोय म्हणून रडतोय म्हणून रडतोय आजही तुम्ही घरी फोन करता तुमच्या वडिलांच्या हातात मोबाईल असतो तुम्ही फोन लावल्यानंतर वडील हिरवं बटन दाबतात आईकडं मोबाईल देतात आजही तुम्ही उत्तर ते होत आई अगं बाबा कुठे आहे त्यांना नाही बोलायचं त्यावेळी तुमची आई आजही तुम्हाला उत्तर देते अगं तुला तर माहिती ते कधी बोलतात पण फोन ठेवल्यानंतर कसं आहे माझं सोनुलं हे विचारणारा बाप मात्र आम्ही पाहिला नाही आम्हाला आमचा बाप म्हणजे पिता खऱ्या अर्थानं कळालाच नाही कळालाच नाही या सर्व सामान्य बापानं स्वतः साबण संपला ना तर दाढीचा साबण लावला पण आपल्या लेकरांच्या शिक्षणात खंड पडू दिला नाही बाप स्वतः उपाशी राहिला पण आपल्या पोरांना उपाशी राहू दिलं नाही आज खऱ्या अर्थानं शेतकरी बाप आम्ही समजून घेणं गरजेचं आहे आमच्या मुलांनी तो समजून घेणं गरजेचं आहे 